İyi günler arkadaşlar, hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, meclis toplantısına geçmeden, yoklamayı açmadan bir iki bilgi daha vermek istiyorum. Yeni gelişmeler var, oradan dolayı. Oya karşı, her demeye karşı çok samimi davranıyoruz. Samimi davranmaya da devam ediyoruz. evvelki dönemdeki belediye var zannediyorlar burada. Ee, Erik Altın'ın demokratik haklarını belediye almaz diye geçmiş olduğu gibi o havadan böyle gerici güzel işlere gidiyorlar. Yasal olmayan işlere gidiyorlar. Daha vakit meclise söylemiştim. Toker Gevin'e davet etti. İstanbul'a bir restoranda bir araya geldik. Üçüncü şarap sabah bir aramızda çok samimi görüşmelerimiz oldu. Yerden göğe kadar haklısın dedi. İki günde söz veriyorum, bu işleri çözeceğim dedi. Biz de peki dedik, inandık, güvendik. Ama aradan aylar geçmesine rağmen hiçbir cevap alamadık daha böyle izah ettiğim gibi. Şimdi Oya çağrı yapıyorum. Oya beni şu anda istediğini biliyorum. Benim bütün meclislerimi inceliyor, videoyu alıyor. Şehir dışına çıktığımda hangi şehre gittiğimi biliyor. Hangi otelde kaldığımı tespit ediyorlar. Allah razı olsun beni çok sevdikleri için tahmin ediyorum. Beni her yerde takip ediyorlar. Şu anda da ona gidecek bilgiler burada hazırlanıyor onu biliyorum. Hiç şüphem yok. Her birisi olduğu gibi. Onun için sözlerime dikkatle o ya bilgilere e, net bir şekilde söylüyorum. <gülüyor> Son dakika haber geldi. Erdemir ağaçlarımız ceza müeydelerinden yürütmeyi durdurma kararı gelmiş. Yürütmeyi durdurmak kararı çok doğal bir iş. Çünkü hakim bir haklı olarak istedikleri bir takım bilgiler var. Çünkü bu şikayet rekçesini yazan Erdemir'in en üst noktasındaki hukuk direktörü o kadar gelişimden laflar yazmış ki bir tiyatro yazdığı yazılar. Yapı sınıflarında hata var diyor. Sen nereden biliyorsun? Beş tane mühendis çıktı oraya. Yapı sınıflarında hata var diyor. Hakimiye bizi şikayet ediyor. Yerinde ölçüm yapılmamış diyor. Sayın avukat, dört buçuk ay bir minibüsün içerisinde IBM tesisatları bilgisayarlar, ölçüm cihazları Dört buçuk ay fabrikanın içerisinde ölçüm yaptı. Yani hakimliğe hep böyle etkilemek için yazdığınız yazılar bunlar. Devlet zamanında yapılan yapıları diyor. O zaman ruhsat alındı. Sayın hukukçu, beni iyi dinle. Kop fabrikasında devlet zamanında bütün her şeyden ruhsat alınlardı zaten. Ruhsatsız, kanunsuz. Hiçbir işleri yok bizim dosyalar elimizde. Devlet zamanında kop fabrikasında 2900 metre alana ruhsat alınmış. Devlet almış, devlet zamanında alınmış eski yerlerinde. Sen bunun yanına 19000 metrekare ilave etmişsin. 2400 metrekarelik alanın yanına 14000 metrekare ilave yapmışsın. Ne oldu? Bir evvelki ruhsat da hükümsüz hale geldi. Devletin aldığı ruhsat da hükümsüz hale geldi. Örnek mi istiyorsun bunlara? TNS, CLS, hep buradan da böyle. Birinci yüksek fırın AŞ'e yaptığınız ilavelerle ruhsatları hükümsüz hale getirdiniz. Biz bu işi iyi biliriz. Ekip arkadaşlarım çok iyi bildiler. Öyle hukukçu olarak yazdığınız istinafsız meslesiz laflarla Neticeye gideceğini zannetmeyin.
Sonra sadece birincisinden bahsediyorsunuz. Sizin iddianıza göre 139 milyon, bizim iddianıza göre encümende kadar biz alıyoruz 143 milyon. Evet, bunlar verildi. 9 6 2020 tarihinde bu verildi. Kamuoyu Türkiye oya yönetici projeleri hala bunu biliyorlar. Başka bir şey bilmiyorlar. Bu da ulusal basına çıktığı için kapa bildirildi. Kapa bildirildi mecbur kaldı ulusal basına çıktı. E kardeşim ondan sonra 16 6 2020'de bir encümen kararı daha var. Yüklü bir ceza daha var. Bunu kapa niye bildirmedin avukat bey? Bak sana soruyorum. O yakınlarına size soruyorum. Samimiyetle soruyorum. 23 aldı 2020'de üçüncü ceza geldi. Bu kapa niye bildirmedi? Yani illa ulusal basına haber vereceğiz kapa bildirmeniz için. 36 daha yakında 2020'de yine bir encümen kararı çıktı ceza kesildi. Bunu niye kapa bildirmiyorsunuz? Oya genel kurulunda çok büyük tepkiler aldınız. Kar payları iyice aşağıya düştü diye. Bir de bu cezaları bildirirsek kapa iyice sıkıntıya düşeriz diye mi bildirmiyorsunuz? Ben bilmiyorum. Evli bildiğinizde her şeyi açık ve net. Kendimize güveniyoruz. Hukuka sığınıyoruz. Adalete güveniyoruz ve bu neticede alacağız. Yürütmeyi de oturma kararı çok önemli. Tabii ki hakim ve haklı olarak bize soruları var. Bunu nasıl yaptınız, onu nasıl yaptınız, devlet zamanından mı diye sorular. Bunlara cevap vereceğiz. Hazırlıklar başladı. Bizim her şeyimiz açık ve net. Yine o ya haberler gideceği için onlara sesleniyorum. Tokar Bey iki günde çözebilmişti. Bakın sizi Barış'ta ben her toplantımda sevgi Barış olsun diyorum. Barış'ta toplantı masasına çağırıyorum. Ben de olmayacağım benden çekiniyorsanız. Benim maalesef Frank Heyşer gibi görüyorum. Korkuyorlarım. Benim teknik ekibi Erdemir'in teknik ekibini gönderin. İki günde değil, iki saatte sorularını hepsinde çözeriz. Siz de kaboyunda ve diğer yerlerde zor durumda kalmazsınız. Söz veriyorum. İki saatte bu işi çözeriz. Ama masaya gelmiyorsunuz. Rica ediyoruz, minnet ediyoruz, aracı sokuyoruz, masaya gelmiyorsunuz. Masaya gelin, bu işleri çözelim. Mahkemelerden de vazgeçelim. Çünkü çok şükürtüye gireceksiniz. Daha bilmiyorsunuz. Arkada neler var? Arkada neler var? Neler? Sayın avukat, o dereceye yazan avukat, alt kademelerde bir avukatın yazmış. Biz elektriği öz üretimimizden kullanıyoruz diye. Satın almıyor musun elektriği? Ya bunların hep sitesi dedildi. Boşa konuşmuyorum. Daha fazla da konuşmam. Onun için akıllı olun. Gelin masaya. Bizim böyle parada falan filan gözümüz yok. Benim işim bir sayfa yazı yazmış. Halil Bozpi'nin parası yok demiş. Maaş ödeyemiyor demiş. İşçiler perişan vaziyette. Bu dava direkçesinde yazıyor. Ee, i̇dare mahkemeyinizden direkçe de elimizde direkçe. Parası yok. Ve maaş ödeyemiyor. <gülüyor> ya ben senin oy veya ödediği maaşlardan daha yüksek maaş ödüyorum. İkramiyeleri de veriyorum zamanında. Aksatmadan. Eskiden Erdemir'e girmek için millet mücadele ederdi. İyi maaş var diye şimdi belediyeye girmek için mücadele ediyor. Memurlara dört tane ikramiye veriyorum. Bölgenin en yüksek maaşını veriyorum. Benim paraya falan bir tane ihtiyacım yok. Benim hukuka ihtiyacım var. Adalete ihtiyacım var. İnsan gibi davranmasına ihtiyacım var. Ereğli Belediyesi'ni ve Ereğli halkını tepeden bakma eylemine karşı bir hareketim var.
E ne olacak şimdi? Avukat demiş ki biz öz üretimimizden elektrik kullanıyoruz ama biz satın aldığını ispat ettik. O avukat ne olacak? Durumu ne olacak bunun? Yazık günah değil mi yani ki? O da yanacak. Sizden de doğru bilgi vermiyorsunuz yukarıya. Vermediğiniz için zora gireceksiniz. Bu cezalarda zora gireceksiniz. <gülüyor> ne oldu en son? Size vergi lisanıyla söyleyeyim ben pek anlamam. İzaha davet yazısı gönderdik. İzaha davet. Bunun süresini bekliyoruz. Dosyaları ortaya çıkaracağız. Daha bitmedi daha. Rahmetun birincisi değil. Bundan sonra daha çok rahmetler var. Geçti bir beş sene gibi savunmasız kenarda erleme ne ders oldu diye beklemiyoruz. Ama buna karşı da çok sıcağız, samimiyiz. Gelin diyoruz oturalım masaya. Her konuyu iki saatte halledelim diyoruz. Bizi diyor, şirketimizi zor duruma sokuyor, Ali Bosu'yu diyor, demeç veriyor diyor, ben bir şey miyim? Ben demokratik bir ülkede yaşamıyor muyum? İnsan hakları denilen bir olay var, onun farkında değil misiniz? Değilsiniz zaten. Ben hukuk devletinde yaşamıyor muyum? Burada olanlar bunlar bir şey değil, daha arkası gelecek. Hepsini basına açıklayacağım. Laflarımı söz olsun diye söylemiyorum. Eskiden eyleme insanları çağıramaz. Endüstri bölgesi olmaya yüz tutan bir hareket gördüğümde şimdi vatandaşlardan rica alıyorum. Telefonlarım dinmiyor, eyleme hazırız dedik diyorlar. Bu iş burada bitmedi. Bu iş böyle bitmeyecek. Dolayısıyla biz hukuka, adalete inanıyoruz. Cumhuriyet mahkemelerine inanıyoruz. Yürütmeyi durdurma karar alması çok mesele değil. Çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuzda yazıya döküyoruz. En yakın zamanda bir ay içerisinde aklımız var ama biz hemen bir an evvel e, bu bildirimleri yapacağız. Kusura bakma belki burada kızacaksın yani. Birinci maddeye kapa bildirdik. Kapa bildirmeyecektiniz de ulusal basın açıklığı için. Diğer dört maddeyi niye kapa bildirmiyorsunuz? Ama söyleyeyim. Siz böyle yaptığınız müddetçe sizin üst kademelerinizden birinden benim ekibime telefon geldi. Bize biraz nefes aldı. Çünkü yemişçiliğin her tarafında kaçak inşaat var. Hala kaçak inşaatlar devam ediyor. El eli belediyesini adam yerine koymuyorlar. Dediniz sizin ricanız, benim ekime gönderdiğiniz habere göre şu incelemeleri biraz durdurun, nefes alalım, ona göre bir uzlaşma yoluna gideceğiz dediniz. Yine bizi kandırmaya çalışıyorsunuz, o taraftan, öte taraftan da mahkemeye gidiyorsunuz. Peki bunun cevabı ne olacak? Bunun cevabı önümüzdeki pazar sınavı itibaren ekiplerimi tekrar temizliğe sokup, Nerede kaçak inşaatınız varsa bunların tekrar ölçümlerini yapıp, mühürleme yapıp tekrar savcılığa suç duyurusuna bulunacağız. Siz böyle davrandığınız müddetçe bu işler böyle davranacağız. Ama siz tekrar ediyorum eğer masaya gelirseniz bu işlerin hepsini çözeriz. Bizim öyle büyük paralarda falan gözümüz yok. Eğri bir halkının hakkını vereceksiniz. O hatta çok düşük oranda biz biliyoruz ne olduğunu. Büyük paradan da falan bir işimiz yok. Ama işçi maaşını ödemek için, ikrami ödemek için sizin paranıza ihtiyacın yok. Avukat Bey, onları yazarken utanın insan. Diğerlerinden bahsetmiyorum. Sizi ciddiyete davet ediyorum. 